Dobrý deň, vážení televízni diváci. Radi by sme vám dali do pozornosti veľmi významnú akciu, ktorá sa chystá v sobotu 4. júna 2011. Viac o tejto akcii vám povie môj dnešný host, projektová manažérka Domu kultúry, pani Viera Stričková. Dobrý deň. Dobrý deň. Pani Stričková, o akú akciu sa jedná? Tak ako ste správne povedali, jedná sa o akciu, ktorá má veľký význam pre naše mesto, pretože sa tu organizuje prvýkrát a jedná sa o akciu 4. júna 2011. Ide o 14. ročník celoslovenskej aktivity Deň detí s ozbrojenými silami Slovenskej republiky. A ako som už povedala, je to 14. ročník. Vždy býva tato, tento deň detí v jednom z miest Slovenskej republiky. Tento rok sme radi, že sa koná práve v našom meste, pretože mm, aj u nás je určite veľmi veľa detí, a nielen detí, ale aj dospelí, ktorí si radi prídu pozrieť všetku tú krásu, čo da, tento vojenský deň, dá sa povedať, v plnej zbroji bude obnášať. Bolo potrebné vynaložiť veľké úsilie na to, aby sa táto akcia mohla v meste, v meste Čaca uskutočniť? Tak ja si myslím, že určite, pretože už veľmi dlho, už niekoľko mesiacov vopred sa plánovala, organizovala a ako je to známe, také, v takom vojenskom režime doslova je všetko zorganizované a prerozdelované, dizlokované, doslova na minúty, všetko, každý má na, za všetko zodpovednosť a tak ďalej. No a je to taký typicky perfekcionistický pripravený deň. Takže sami sme zvedaví, že čo všetko budeme vidieť v tento deň. Kto je organizátorom tejto akcie? Organizátorom tejto akcie je Ministerstvo obrany, Mesto Čaca, Odborový zväz potravinárov a Červený kríž. Na ktorú hodinu je plánovaný začiatok a koniec tejto akcie a kde konkrétne sa bude akcia uskutočňovať? Jedná sa o celodennú akciu, začína sa o 8.30 slávnostným otvorením Dňa detí a končí sa o 17.00 hodine. Počas tohto dňa, určite sa ešte bližšie dostaneme k programu, bude množstvo aktivít, ktoré si môžu pozrieť deti a široká verejnosť. No a čo je dôležité povedať, kde sa to bude realizovať všetko? Všetko sa to bude sústredovať na športový areál na fotbalovom ihrisku v Čaci a v príľahlých tých priestoroch. Ako ste už pred svojčkou spomínali, pre návštevníkov je pripravený bohatý program. Mohli by si niečo bližšie o tom povedať? No tak ráno... Ráno vlastne celý ten program bude začínať prijatím ministra obrany Slovenskej republiky a náčelníka generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky primátorom mesta Čaca na mestskom úrade. Odtiaľ sa presunú na športoviska, kde slávnostne otvoria brannošportové preteky. No a tým sa začne plejada všetkých tých akcií, ktoré sú už v danom programe zapísané a dané a pripravené. Mohli by si nám troška bližšie tieto akcie priblížiť konkrétne, čo bude robiť armáda, čo je prichystané pre deti a podobne? E, program bude rozdelený na viacero časti, budú prebiehať súbežne a tak ďalej. A bude veľmi široký program kultúrny. Vystúpia tu nielen naše súbory, ale aj hostiujúce umelecké telesa. Z našich súborov, ktoré si vybral celý tento organizačný štáb, je to detský folklórny súbor Kelčovan, ktorý sa predstaví s tým najlepším, čo má. Taktiež divadelný súbor Eva, ktorý taktiež pracuje pri Dome kultúry v Čaci. Potom tanečný súbor Joja, ktorí sa takisto budú podielať na programe. Hostiujúce umelecké teleso bude lentilky zo Žiliny. No a takými nosnými, nosnými a ťahačmi toho kultúrneho programu budú známi superstaristi Denis Lecho a Zdenka Predná. Chcem sa opýtať, všetky tieto skupiny, spevacia a spevačky budú mať len jedno predstavenie alebo budú mať viac čísel? Nie, budú vystupovať v určitých blokoch. No a samozrejme, každý, kto bude mať záujem, si môže pozrieť na stránkach mesta Čaca alebo na plagáte, ktoré sú vyvesené po celom meste, konkrétny program. Čiže keď mám záujem o Denisa Lechu, tak prídem, ak sa dobre, ak sa nemýlim, je to okolo 11 ale všetko to tam majú napísané. Takže celý ten program tam budú mať zaznamenaný. Toto je tá kultúrna časť programu a sprievodná by som povedala. A takouto nosnou časťou sú vlastne ukážky alebo statické a dynamické ukážky vojenskej techniky.
No a keby sme to mali rozmeniť na drobné, tak by som povedala, že sú to rôzne atrakcie a také zaujímavé veci, pretože bežný občan sa k takýmto veciam nedostane. Sú to napríklad dynamické ukážky činnosti odminovacieho zariadenia Božena vo vyhradených priestoroch alebo dynamické ukážky činnosti ozbrojených síl, boj zblízka, pozemné síly ozbrojených síl a tak ďalej. Potom to budú rôzne adrenalinové atrakcie, nafukovacie atrakcie. Zaujímavé je, že vojsko sa rozhodlo ísť do braných pretekov so žiakmi základných škôl. Takže na to som ja osobne veľmi zvedavá, ako toto dopadne, pretože tí najlepší budú odmenení ministrom obrany. No a čo by som ešte spomenula, sú prelety vrtulníkov, čiže diváci si môžu prísť skutočne na svoje vo všetkých týchto oblastiach vojenskej techniky alebo aj techniky policajného zboru, hasičského záchranného zboru no a tak ďalej. Budú mať možnosť občania s armádou aj aktivne si niečo vyskúšať, nejaké činnosti, alebo to bude len v rámci toho, že armáda niečo predvedie a pôjde sa ďalej? Ako ste správne podotkli, určite budú mať tú možnosť. Záujemcov predpokladám, že bude veľmi veľa, pretože minulé ročníky sa tešia veľmi vysokej návštevnosti. Samozrejme závisí to od počasia. Všetko sa odohráva vo voľnom priestranstve, takže ak bude pekné počasie, môžeme očakávať 4 tisíc, 5 tisíc ľudí. Nedovolím si to odhadnúť. Takže určite si to môžu vyskúšať. Môžu sa aj vysk- odfotografovať s touto vojenskou výzbrojou, technikou. Môžu si urobiť spoločné fotografie s príslušníkmi elitných jednotiek ozbrojených síl Slovenskej republiky. Bude tam čestná stráž, vojenská policia, prieskumné vojsko. No a taká zaujímavá vec, ktorú pripravili takisto pre deti, ktoré chcú maľovať a chcú sa zhostiť tejto problematike tým výtvarným spôsobom, je výstava súťažných prác detí, ktoré sa zapojili do súťaže vojaci očami detí. Taktiež, bude, taktiež budú tieto deti aj práce, teda ich práce ohodnotené. No a čo by som chcela podotknúť, je asi to najdôležitejšie, že všade je bezplatný vstup. Všetci si môžu vyskúšať veci, ktoré budú k dispozícii, ktoré budú prezentované. No a budú tam aj rôzne súťaže pre deti, budú krásne ceny. A čo si myslím, že každé dieťa je rádo na ten deň detí, keď niečo vyhrá, tak vyhrá každý, kto bude súťažiť. Toto sme spomínali také tie hlavné nosné aktivity, ale sú pripravené ešte aj nejaké sprievodné doplnkové aktivity. Mohli by si nám niečo bližšie ešte o nich povedať? Určite, ja som už aj spomenula aj teraz tie sprievodné aktivity, ale k takým ukážkám, ktoré budú rozdelené na také dve časti, na ten dopoludnejší zábavné dopoludne sprevádzané tými ukážkami, tak tam by som spomenula ukážka pozemných síl, ozbrojených síl Slovenskej republiky, boj zblízka, alebo ukážky vojenskej policie, ukážky hasičského zboru Slovenskej republiky. Potom ukážka síly výcviku a podpory ozbrojených síl Slovenskej republiky, tzv. show program a tak ďalej. No a v tých poobednejších hodinách si budú môcť pozrieť opäť pozemné síly ozbrojených síl, boj zblízka, vojenskú policiu, policajný zbor Slovenskej republiky. Všetky tieto ukážky sú dopredu veľmi pripravované a si myslím, že budú tak autentické, že, že tí, čo prídu, nebudú mať čo ľutovať a myslím, že budú radi. Keďže sa jedná o, o celodennú akciu, kedy budú rodiča s deťmi prakticky tu celý deň, je pre nich pripravené aj nejaké občerstvenie? No určite toto bude všetko zabezpečené už organizátormi, ktorí precízne pripravujú celú túto akciu už teraz niekoľko dní vopred. Niektorí, niektoré vojenské zložky už sú tu od útorka, vo štvrtok prídu ďalší a tak ďalej. Takže určite tam bude aj toto zabezpečené, že sa nemusia ľudia ako obávať, že by sa nemali kde občerstviť. Už sme to tu pred chvíľočkou na, načrtli, keby sa chcel občan dozvedieť ešte nejaké bližšie informácie o tejto akcie, kde okrem internetovej stránky mesta by sa ešte mohol niečo bližšie dozvedieť o tejto akcii. Na všetkých letákoch, ktoré sú distribuované, potom sú to plagáty, ako som už hovorila. A určite v neposlednom ráde aj táto relácia ich môže prilákať k tomu, že si pozrú na internetovej stránke podrobný program, ktorý je skutočne veľmi náročný, veľmi obsažný, čiže myslím si, že si sa to oplatí vidieť. Po prípade, keby 
bol niekto taký aktívny a prišiel priamo za vami do Domu kultúry, ste ochotná poskytnúť informácie. Samozrejme, nech sa páči. A možno, že ja z môjho pohľadu, ako z takého ženského, mňa veľmi zaujíma ten ceremoniál, taký ten, ten oficiálny a tak ďalej. A ten sa bude práve odohrávať v obednejších hodinách. Tak možno, že tie mamičky, ktoré by chceli prísť a vidieť túto celú parádu vojenskú a tak ďalej, tak by mohli prísť od tej hodiny od 12.45 do 13.30 bude otvárať si ceremoniál. Bude pozostávať zo zoradenia hostí, slávnostný, slávnostný príchod hostí, privítanie hostí, vstupy moderátorov, ukážky vzdušných síl, čiže bude tam defile leteckej techniky. Myslím si, že toto bude veľmi zaujímavé a potom takisto vzdušné síly, Sloven- vzdušné síly ozbrojených síl budú prezentovať prelety vr- vrtulníkov ponad hosti a tak ďalej, takže máme sa na čo tešiť. A poctí túto akciu svojou náštevou aj samotný minister vnútra? Minister obrany. Áno, áno v, hneď celý ten program sa začína takou oficiálnou časťou privítaním, ako som už povedala, na, úra, na mestskom úrade. Privíta ich primátor mesta, Čaca Milan Gura, a privíta ministra obrany Slovenskej republiky a taktiež náčelníka generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky. Chceli by ste ešte niečo na záver povedať? Ja by som predovšetkým chcela pozvať všetkých tých, ktorí majú v tento deň voľno, nech prídu, nech sa prídu pozrieť 4. júna na futbalové ihrisko v Čaci. Koná sa 14. ročník celoslovenskej aktivity Deň detí s ozbrojenými silami Slovenskej republiky. Pani Stičková, veľmi pekne vám ďakujem, že ste prijali moje pozvanie a vám, vážení televízni diváci, ďakujem za pozornosť. Dovidenia. Ďakujem za pozvanie. Dovidenia.